Nidhi Ayog or National Institution for Transforming India Ayog was formed on January 1, 2015. Nidhi Ayog is called as a official policy think tank of the government. So various ideas along various areas suggestions and advice will be given to Nidhi Ayog. Next we are going to do with full time organizational framework of Nidhi Ayog. So Nidhi Ayog is full time at all. ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് ചില വ്യക്തികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില സ്റ്റാഫുകളും നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലുണ്ട് അതിലാദ്യം പറയേണ്ട വ്യക്തിയാണ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സോ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹീസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ഫുൾ ടൈം ആൻഡ് പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ് നീതി ആയോഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സും കാണും ഇത് കൂടാതെ ദേസ് എ പോസ്റ്റ് കോൾഡ് സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓക്കെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഹീസ് ആൾസോ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് സെക്രട്ടറി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയുടെ റാങ്കിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സി ഇ ഒ എന്ന പോസ്റ്റിലും ഗവൺമെൻറ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹി ഇസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സി ഇ ഒ ആണ് ഓർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ വി ക്യാൻ സേ ദർ ആർ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മാക്സിമം ഓഫ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് from union council of ministers can be appointed by the prime minister of india as ex officio members virella full time organizational setup irunana allengil permanent aayittulla oru organization athu varunana ee parna vice chairperson ceo adu pole full time part members ex officio members anna va സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ അത് ത്രൂ ഔട്ട് അത് ഫങ്ഷനിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നീതി ആയോഗ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എപ്പോഴും നീതി ഈ പറഞ്ഞ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ വർക്ക് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമനൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നീതി ആയോഗ് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് കാണും ഈ പറഞ്ഞ ബോഡീസ് അതിലെ പോസ്റ്റുകൾ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും So this is about the full time organizational framework of Nidhi Ayog. So let us discuss some features of Nidhi Ayog. Nidhi Ayog in there, the features discuss here. So I am going to say that Nidhi Ayog in there, main aim on the bar and the main objective on the bar and the to promote cooperative federalism. So they share Surashak and the national interest in the end of the bar and the state and the center. ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നു അവർ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറിസം ഒരു കോപ്പറേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റും സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ഇറ്റ് എയിംസ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് എസ് ഡി ജിസ് എന്താണ് എസ് ഡി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾ എന്ന അർത്ഥം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഡി ജിസ് ഓർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ പീരീഡിൽ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ പീരീഡിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കണം പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഊന്ന നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകമായ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിനേഴ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഓർ സെവൻറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ടാർഗറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ പറഞ്ഞ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഈ പറഞ്ഞ പതിനേഴ് എസ് ഡി ജി ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ
അതുപോലെ പോർട്ടൽ അഡിക്കേഷൻ അതുപോലെ എസ് ഡി ജി ടു ഉണ്ട് അത് ഹങ്കർ നോ ഹങ്കർ ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എസ് ഡി ജി ത്രീ ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീ എന്നിങ്ങനെ പതിനേഴ് എസ് ഡി ജിസ് ഉണ്ട് സോ എസ് ഡി ജിസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ പിന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് ഇവ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം സോ നീതി അയോഗ് അതുപോലെ ഇന്ത്യ ശരിയായ പാത്തിലാണോ എസ് ഡി ജി ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നീതി അയോഗ് ആണ് സോ നീതി അയോഗ് ആൾസോ എയിം ഇൻ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് എസ് ഡി ജി ടാർഗറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നീതി അയോഗ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് അല്ല ഇറ്റ് യൂസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ത്രീ ഇയർ പ്ലാൻ സെവൻ ഇയർ പ്ലാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ പ്ലാൻ എന്നിവ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീതി അയോഗ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ അതുപോലെ വിഷൻ പ്ലാൻ എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീതി അയോഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനുകളെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരു സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസൽസ് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അച്ചീവ് സോ ആൻഡ് സോ ടാർഗറ്റ്സ് എന്നാണ് നീതി അയോഗ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ ഇയർ പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ സെവൻ ഇയർ പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ പ്ലാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവയെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവയെല്ലാം പ്രോപ്പർലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും നീതി അയോഗ് ഇല്ല സോ ദിസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ പ്രപ്പോസൽസ് ഓഫ് നീതി അയോഗ് അതുപോലെ പറയട്ടെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദർ വാസ് എ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ബിക്കോസ് രണ്ടിനും ഒരു ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നികുതി അയോഗിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് നോ സച്ച് ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ പവർ നികുതി അയോഗിന് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനും നീതി അയോഗും തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നീതി അയോഗിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ പ്രപ്പോസൽസ് ഇതൊന്നും പ്രോപ്പർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കണം ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മേലെയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മേലെയോ ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു ഫണ്ട് ലൊക്കേഷൻ പവറും നീതി അയോഗിന് ഇല്ല എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കും സോ ദീസ് ഓൾ ആർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ദീസ് ആർ പ്യുവർലി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ സം ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് യു ടു റിമെമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി അയോഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ ദ കറണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ ഈസ് രാജീവ് കുമാർ ദ ഫസ്റ്റ് സിഇ ഓഫ് നീതി അയോഗ് ഈസ് സിന്ധു ശ്രീ ഖുള്ള ആൻഡ് ദ കറണ്ട് സിഇ ഓഫ് നീതി അയോഗ് ഈസ് അമിതാബ് ഖാൻ സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ട്സ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് 